குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் கும்பராசி பதவி முன்னேற்றம் பதவி மாற்றம் பிப்டி பர்சன்ட் புதிய திருப்பங்கள் புதிய திட்டங்கள் பாக்கி உள்ள ஐம்பது சதவீதம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் எந்த மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இந்த குரு பயிற்சி இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதம் கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தில் குரு பத்தில் குருவை தான் என்ன பழமொழினா பத்தில் குரு வந்தால் பதவி பறி போகும் அது என்ன முழுமையான பழமொழி நான் சொல்கிறேன் பத்தில் குரு வந்தால் இருக்கும் பதவி விலகி புதியதோர் பதவி தேடி வரும் அந்த புதியதோர் பதவி உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் குரு வலுவாக இருந்தால் முன்னேற்ற பதவி அதாவது அப்கிரேஷன் ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் குரு பலகீனமாக இருந்தால் தோஷம் பெற்றிருந்தால் பதவி பறி போகும் இருக்கும் பதவி வந்து விலகி போகும் இதுதான் பதவி மாற்றம் இடம் மாற்றம் முக்கியமான முடிவு இதெல்லாம் அந்த பத்தில் குரு வர்றது தான் ஏன்னா பத்து தான் கர்மஸ்தானம் ஒரு மனிதனுடைய தொழில் ஒரு மனிதனுடைய நிலை ஒரு மனிதனுடைய செயல் அந்த செயலை தீர்மானிக்கிறது அந்த பத்தாம் இடம் ஒரு மனிதன் என்ன செயலை செய்கிறானோ அதுதான் அவனுடைய தொழில் அதுதான் அவனுடைய அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை கொடுப்பது குரு முக்கிய திருப்பங்கள் முக்கிய மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து திருப்பங்கள் ஏற்படுத்த அந்த குரு தான் இப்போ கும்பராசிக்கு என்ன பண்ணுவார் பதவிக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா அந்த பதவி முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய யோகம் குருவுக்கு உண்டு பதவிக்கு வந்து பின்னேற்றம் அதாவது பதவியை வந்து இறக்கி வேலையில் வந்து இழப்புகள் ஏற்படுத்த குருவால் உண்டு அது உங்கள் சுய ஜாதகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ கும்ப ராசி அப்படிங்கிற ராசிக்கு குரு பத்தாம் இடத்துல வரும் இந்த காலத்தில் நம்ம கூர்ந்து எதை கவனிக்கணும்னு சொன்னோம்னா அந்த ராசிநாதன் சனியை தான் பார்க்கணும் சனி பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறோம் இந்த காலத்தில் குரு பத்தாம் இடத்துக்கு வந்தால் பதவி முன்னேற்றம் தான் கொடுக்கும் பின்னேற்றம் கொடுக்காது அப்போ இது ஒரு முன்னேற்றமான பதவி ப்ரொமோஷன்ஸ் சரி இது எப்படிலாம் பதவி எடுத்துல வரும் வேலை தானா வெறும் பிஸ்னஸ் தானா அப்படி கிடையாது அப்போ ஒரு ஒரு கன்னி பையன் இருக்கான் ஒரு கன்னி பெண் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருமகன் திருமகள் ஒரு பதவி முன்னேற்றம் ஒரு கல்யாணம் பண்ண ஒரு தம்பதியருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா அப்பா அம்மா ஒரு பதவி முன்னேற்றம் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பதவி அடுத்த ஸ்தானம் இதுதான் பதவி முன்னிட்ட உறவுகளில் இன்கம்ல ஏர்னிங்ஸ்ல எப்படின்னா ஒரு ஜாப்ல ஒரு சாதாரண பொசிஷன்ல இருந்து அடுத்த டெசிக்னேஷன் ஒரு பதவி முன்னேற்றம் ஒரு தொழில் செய்கிறாங்க அந்த தொழிலை வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க அந்த வட்டம் விரிவாகப்படுது அடுத்த மாநிலம் அடுத்த நாடு வரைக்கும் விரிவாகிச்சுன்னா அந்த பதவி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பெருசாகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதுதான் அந்த பதவி அந்த தொழிலில் உள்ள முன்னேற்றம் அதே மாதிரி ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு யூஜி ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிப்பு படிச்சிருக்காரு பிஜி படிக்கணும் ஆசைப்படுற வேற கண்ட்ரியில் போய் படிக்கணும் இல்லை உள்நாட்டிலேயே வந்து நல்ல கோர்ஸ் நல்ல காலேஜஸ் சூஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்போ அந்த கல்வியை படிக்கும் இன்னொரு பட்டம் ஆட் ஆகும் அது பதவி முன்னேற்றம் இதுவும் அந்த பலன் கொடுக்கும் குரு அடுத்து திருமணம் திருமணம் நடக்கலை இது வரைக்கும் நடக்காமல் இருக்குது ஒரு விவாகம் ஏற்பட்டு அவனை திருமகனாக மாற்றுறதும் ஒரு பதவி முன்னேற்றம் குழந்தை சிலவன் நான் அதை பற்றி சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இது குரு பத்தில் இருந்தால் இப்போ சில பேர் வீட்லேயே இருக்காங்க வீட்லேயே எங்களுக்கு என்ன பதவி முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க வீட்லேயே சில திட்டங்களை போட்டு அந்த ஃபேமிலியை வந்து அடுத்த ஸ்டெப் லெவலுக்கு க்ரோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க பிறகு அந்த இடத்துல அவங்களோட ஸ்தானம் உயரும் இதுவும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பலம் அப்போ குரு பத்தில் வந்தால் பதவிகளில் மாற்றம் பதவிகளில் முன்னேற்றம் இடம் மாற்றம் வேலையில் மாற்றம் வேலை இல்லாததுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய பலன் ஒரு சிலருக்கு அவங்கள சுய ஜாதகத்துடைய தோஷத்தினால் வேலை இழக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இதெல்லாம் உண்டு முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவார் குரு ஏன் அப்படின்னா பத்தாம் இடம் நான் சொன்ன மாதிரி கர்மஸ்தானம் தொழில்ஸ்தானம் இந்த ஸ்தானத்தில் குருவுடைய இடம் வரும்பொழுது ஒரு வாழ்க்கையை திருப்பி பார்க்கக்கூடிய வாழ்க்கையை திருப்பி போடக்கூடிய ஒரு பலனை ஏற்படுத்துவார் அதுலேயும் உங்களுடைய ராசிநாதன் சனி பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு இப்படி இந்த வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது நம்ம இந்த மாதிரி வாழக்கூடாது நமக்கு இது பொருத்தமான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டைலை மாற்றுறது இந்த குரு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ உங்கள் ஐடியாஸ் என்ன முதல்ல உங்கள் ஐடியாஸை ப்ரி
அடுத்தது குரு பார்வை எங்கே விடுது நான்காம் இடம் சுகஸ்தானம் உங்கள் தாயுடைய ஆரோக்கியம் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் உங்களுடைய வீடு வாகன வசதிகளை வந்து அதிகரித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் நட்பு வட்டாரத்தை விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் நண்பர்களால் ஆதாயம் பெறக்கூடிய ஒரு காலம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த குருவுடைய நான்காம் இடத்து பார்வையால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் அடுத்தது குரு ஆறாம் இடமான கடகத்தில் பார் பார்வையை பதிக்கிறார் இந்த ஆறாம் இடத்துல குருவுடைய பார்வைப்பட்டதுன்னா கடன்கள் பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் எதிரிகள் போட்டிகள் பொறாமையுடையவர்கள் இந்த இந்த பிரச்சனையெல்லாம் விலக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை தான் அந்த குருவுடைய பார்வை ஸோ கும்பராசிக்கு நம்ம எப்படி இதை ப்ளஸாக எடுத்துக்கலான்னா அந்த ராசிநாதன் சனி வந்து குருவுடைய வீட்டில் இருந்து அந்த கோச்சாரத்தில் அதாவது ராசிநாதன் சனி தனுசில் இருக்கிற இந்த காலகட்டம் லாபஸ்தானத்தில் சனி உங்கள் ராசிநாதன் லாபஸ்தானத்தில் இருந்து குரு இந்த சமயத்தில் பத்தாம் இடத்துக்கு வரும்பொழுது முக்கியமான வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் நிச்சயம் இந்த குரு உங்களுக்கு எந்த தசாபுதி நடந்தாலும் இந்த குருவுடைய பயிற்சி இந்த சனியுடைய பயிற்சியுடைய காலம் சிறிதனும் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான பாதிப்பு ஒரு ஒரு மாற்றத்துக்கு உண்டான நல்ல பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வினைகளை உண்டு செய்யும் இதில் தசாபுத்தி யோகங்கள் சுயஜாத யோகங்கள் நல்லா இருந்தால் பெரிய லெவலில் முன்னேற்றத்துக்கு இது ஒரு வழி கொடுக்கும் இதுதான் இந்த குருவுடைய பயிற்சி கும்பராசி கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான பலர் சிந்தனையில் வந்து தெளிவடைய வைக்கும் மாற்றங்கள் வந்து விவேகத்தோடு ஏற்று எதிர்கொள்ள வைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் நிச்சயமாக இந்த ஓராண்டுக்குள் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய பயணங்களில் வெற்றி வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய யோகங்கள் கல்வி மெயினாக எஜுகேஷன் பார்க்க குருவுடைய பார்வை நாளில் இந்த குருவுடைய பார்வை நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு மெயினாக லாங் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி படிக்கணும் இல்லை லோக்கலில் படிக்க எங்கே படிக்கணும்னு நினச்சாலும் அந்த எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் பதவி முன்னேற்றம் சைல்ட் பர்த் மேரேஜ் இதெல்லாம் கூட நல்லபடியாக முடியும் சரி கணவன் மனைவியுடைய சூழ்நிலையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் இது எந்த வகையிலையும் அந்த நெகட்டிவான ஹவுஸில் இல்லை ஏன்னா ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடம் கூட ரெண்டாம் இடம் இங்கெல்லாம் அசுபர்கள் துர்ஸ்தானங்கள்லாம் இருந்ததுனால தான் பிரச்சனைகள் குரு பத்தாம் இடத்துல போகிறதுனால ஃபேமிலி ரூட் வந்து ஒரு கிளியர் ட்ராக் கிளியர் ரூட் போயிட்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை யாராவது கசப்புணர்வோடு பிரிந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சுயஜாதத்துடைய தீய பலனால் அது கூட இந்த குருவுடைய இடம் மாற்றம் முக்கிய முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையில் முக்கிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கும் ஒரு வழியை உண்டு செய்யும் இதுதான் இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஓவரால் நம்ம கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பலன்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தில் குரு வர்றது வந்து ஒரு முக்கியமான முடிவுகளும் முக்கியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஐடியாஸை வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஏஜ் குரூப் இருந்தாலும் சரி இப்போ ஹெல்த்தில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஹெல்த்தில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து பல நோய்கள் இருக்குது பல பிரச்சனை இருக்குது இது தீருமா ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல குரு பார்வை நோய்களை நிவர்த்தி செய்யும் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி பண்ணும் உங்களுக்கு சங்கடங்களுக்கு காப்பாற்றி கொண்டு வரும் கடனை நிவர்த்தி பண்ணும் வழக்குகள் வீணான விவாதங்கள் வீணான வம்புகள் இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு சமாதானப்படுத்தக்கூடிய நிலையை கொண்டு வரும் அதுதான் அந்த குருவடிய இந்த பயிற்சி கவனமாக சில விஷயத்தில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்ன காரணம்னா பத்தில் குரு வரும்போது திடீர்னு சில பேர் நல்ல பதவி விட்டு வேறு பதவிக்கு போவாங்க நல்ல வேலையில் விட்டு சில பேர் வேறு வேலைக்கு வந்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி முடிவு எடுக்கிறது நல்லது அதர்வைஸ் மாற்றங்களுக்காக காத்துருங்க கும்பராசி நேர்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கும் உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷ ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறாக வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொல்கிறேன் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கலாம் நீங்கள் கடக லக்னம் சிம்ம ராசினா சிம்மம் அண்ட் கடகம் ரெண்டுத்துக்கும் பலன் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி பொதுவாக பொருந்தக்கூடிய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நடக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் குரு எவ்வளோ பலமாக இருக்காரு யோகரா அவயோகரா அவர் எப்படி நன்மையை செய்யக்கூடியவர் என்ன திசைகள் இருக்குது அந்த திசைகளுக்கு இது பொருந்துமா இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு
பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்க என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளவு நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவா எடுத்துக்குவாங்க அதுல 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்ப குரு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும் போது அந்த குருவை நீங்க எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையுதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டமா ஸ்தானமா இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமா சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்துல போனாலும் எப்பவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ எஷ் கலர்ல ஒரு ட்ரெஸ் நீங்க அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில குரு மகான்களை நீங்க சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்க குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்க வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து திக்ஷையா கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உங்க குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பயிற்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றதுக்கு தான் சொல்றோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமா நம்ம கருதப்படுறது என்னன்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்பராகம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்கா அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்க உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும் போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரில காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்க ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளை நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்